ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഗുരുകുലം അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വുമൻ ആൻഡ് ഫൈവ് മെൻ ടുഗേദർ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ആൻ എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ഇൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ടു വുമൺ ആൻഡ് ഫൈവ് മെൻ രണ്ട് വുമണിനും ഫൈവ് മെനിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നാല് ദിവസം വേണം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇതായത് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ചേരുമ്പോൾ വൈൽ ത്രീ വുമൺ ആൻഡ് സിക്സ് മെൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാൽ മൂന്ന് വുമണിനും ആറ് മെന്നിനും അത് എത്ര ദിവസം മതി മൂന്ന് ദിവസം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫൈൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ വുമൺ എലോൺ ടു ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ ടേക്കൺ ബൈ വൺ മാൻ എലോൺ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു വുമണും ഒരു മെന്നും ഓരോരുത്തരും എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആ ജോലി തീർക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വുമൺ മാത്രം എത്ര എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൻ എത്ര മാത്രം എടുക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന് ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണോ അതിനെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ലെറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ വുമൺ എലോ ടു ഫിനിഷ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ദ വർക്ക് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ മാൻ എലോൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ വുമൺ എലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം എന്താണ് എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദിവസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മണിക്കൂറോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഇനി ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ മാൻ എലോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വൈ ഡേയ്സ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെടുത്തു ഒരു വുമൺ എലോൺ എക്സ് ഡേയ്സും ഒരു മെൻ എലോൺ വൈ ഡേയ്സും എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വുമൺ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്ര ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വർക്ക് ബൈ വൺ വുമൺ ഇൻ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം ആ സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമണിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലുള്ള എക്സ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷനായിരിക്കും അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് ഡേയ്സും കൊണ്ട് ആ വർക്ക് തീരുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനായിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം അല്ല ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ഓക്കെ എക്സ് ഡേയ്സും കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് തീർക്കും എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് ഡേയ്സ് വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ബൈ വൺ മെൻ ഇൻ വൺ ഡേ ഒരു മാൻ ഒരു ഡേ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ വൈ ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്ത വൈ ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വൈ ഡേയ്സ് ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കേസിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ബൈ നിൽക്കുന്ന കേസിൽ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കാം കേസ് വൺ കേസ് വൺ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് വുമണും അഞ്ച് മെന്നും കൂടെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി തീർക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നാല് ഡേയ്സും കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വൺ ഡേയുടെ കേസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വൺ ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് രണ്ട് വുമൺ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒരു വുമൺ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വൺ ബൈ എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വുമൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ
ഫോർ ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അതായത് നാല് ദിവസം അവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അതല്ലേ ഒരു ദിവസത്തെ ആ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഡേയ്സ് ഒരു പോർഷൻ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ടു ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പം തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം വൺ ബൈ എക്സിന് വൺ ബൈ വൈക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസായി ഇനി കേസ് ടു നോക്കുമ്പോൾ കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ് സോറി ത്രീ വുമൻ ആൻഡ് സിക്സ് മെൻ ക്യാൻ ഫിനിഷ് എ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എംബ്രോയിഡി ജോബ് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു വുമൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു മെനിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ദിവസത്തെ അവരുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് ടോട്ടലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പുട്ട് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് വൺ ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പുട്ട് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആൻഡ് വൺ ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്ത് വരും അപ്പം എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും ടു പി പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ത്രീ പി പ്ലസ് സിക്സ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോറിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ രീതിയിലാക്കാം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഇക്വേഷൻ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതപ്പുറത്ത് വരുമ്പം ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു ഫോർ വരും അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പി പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ എപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻ പി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും പറ്റില്ല ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് പി ഇൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ക്യൂ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ എയ്റ്റ് പി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഈ ട്വൻറ്റി ക്യൂ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ക്യൂ പിന്നെ പി മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആവും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഫൈവിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഫോറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ദാറ്റ് എംപ്ലൈസ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ക്യൂ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഈ നയൻ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നയൻ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി 
ഇനി ഞാൻ നയനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് രണ്ടിടത്ത് മൈനസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വന്നു ഇനി ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് പുട്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ട്വൻ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത് അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഫോർ കണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് വരും ഇവിടെ നയനും വരും അല്ലേ ഒന്ന് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോറി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ വരും ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ നയൻ ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ നമ്മളിതിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ വൺ എന്ന് വരും അതിനെ എയ്റ്റ് ബൈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഫോറും ഈ എയ്റ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനലി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഇസ് എയ്റ്റീൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ വന്നു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സും വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സും വൈയും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ പുട്ട് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇൻ എന്താണ് പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളതിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സോറി വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും രണ്ടെടുത്തും എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും തേർട്ടി സിക്സ് എന്നും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീനും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുമാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരാ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുക നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ വുമൺ ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ മെൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ഫോർ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വൺ വുമൺ എലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഡേയ്സിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് എക്സ് ആയിരുന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എന്താണ് വൺ മെൻ എലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വൈ ആയിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ ടേംസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ തേർഡ് വൺ ആണ് ഓക്കെ റൂഹി ട്രാവൽസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ടു ഹർ ഹോം പാർട്ട്ലി ബൈ ട്രെയിൻ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ ബസ് ഷീ ടേക്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഈഫ് ഷീ ട്രാവൽസ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബൈ ട്രെയിൻ ആൻഡ് റിമൈനിങ് ബൈ ബസ് and if she travels 100 km by train and the remaining by bus she takes 10 minutes long find the speed of the train and the bus separately onnu illa aayatha case la endha varnekada ruhi ennu parayna oru kutti 300 km travel edittana veetil ethunnathu appo namukku office nu veriyanano endha venengil parayam okay adile adu എന്നും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട്ലി ബൈ ട്രെയിൻ അതായത് കുറച്ച് ട്രെയിനിൽ വരും ബാക്കി ബസ്സിൽ വരും നമ്മൾ സാധാരണ അതുപോലെ ആണല്ലോ ദൂരയാത്രകളൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്ന പകുതി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുകിൽ ബസ്സിൽ
കൂടുതൽ എടുക്കും അതായത് ഫോർ അവേഴ്സ് ആൻഡ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ബസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബസ്സിൻ്റെയും ട്രെയിനിൻ്റെയും സ്പീഡാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഡ്സാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ കേസായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ സീക്വൽ ടു എക്സ് വെറും എക്സ് അല്ല സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ വൈ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കാരണം തന്നേക്കുന്ന കിലോമീറ്ററിലും അവറിലും ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ പറയാണ് കേസ് വൺ നമുക്ക് ഓരോ കേസായിട്ട് നോക്കി നോക്കി പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആദ്യം ആദ്യം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രെയിനും ബാക്കി ബസ്സും ഓക്കെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇതിൽ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആ കൂടി ട്രെയിനിലാണ് വന്നത് റിമൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് ഇത്രയും അറുപത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരുള്ള മുന്നൂറാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മൈനസ് അറുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി എന്തിൽ വന്നു ബസ്സിലും വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓരോ കേസും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാണ് ഞാൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ട്രെയിൻ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം അതായത് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടൈം ഇക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം അതായത് ഡി ബൈ എസ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഡി ബൈ എസ് ടൈമ് പ്ലസ് ബസ് വന്ന ടൈമ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ടോട്ടൽ ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ് ടൈം നമുക്ക് നോക്കാം ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് സിക്സ്റ്റി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഇനി ഇനി അടുത്ത ബസ്സിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഫോർട്ടി ആണ് സ്പീഡ് നമ്മൾ വൈ ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ടൈം ആണ് ഇതും ടൈം ആണ് ഈ രണ്ട് ടൈമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം അവസാനം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കേസ് ടു എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേസ് ടു ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാണ് കേസ് ടുവിൽ ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നില്ല സോറി ഡയഗ്രം വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ അവേഴ്സ് പ്ലസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ ഫോർ അവേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത് അവറിലും ഇത് മിനിറ്റ്സിലും കിടന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മിനിറ്റിന് എന്ത്
ടോട്ടൽ ഒരു അവറിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ആയി ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ട്രാവൽഡ് ബൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ബസ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ ബൈ എക്സിനെ പിയും വൺ ബൈ വൈവിനെ ക്യു ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ഓക്കെ പുട്ട് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആൻഡ് വൺ ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി പി പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് എന്ത് വരും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ സിക്സിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പം ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിയും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി പി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ഇവിടെ ഫോറിന് വരെ ഫോർട്ടി വരും അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ഇക്വേഷൻ ഫൈവിനെ സിക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ സോറി ഫോറിൽ നിന്ന് ഞാൻ സപ്രാക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ നമ്മൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻ്റെ ടേം പോവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യു സോറി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനി പുട്ട് ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റി എൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എംപ്ലാ ദാറ്റ് എംപ്ലൈസ് സിക്സ്റ്റി പി പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടെൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പി പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോറ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ത്രീ എപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഇൻ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് എംപ്ലൈസ് എന്താണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി വരും ഇനി മറ്റേത് എന്ത് വരും ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്നും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും കിട്ടി വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റി നമുക്ക് കണ